，第一天上班第一个到，是个好开始。看看我坐哪儿啊，助理。嗯，应该就是这儿了吧？看来不用和那个灭霸抬头不见低头见了。哎，你知道昨天那个人吗？嗯，咱方总啊又招新助理了，就是昨天被骂跑那个。不要命了！我，你你是谁啊？出来！你你谁啊？你们好，我是许一人，就是你们说的那个不要命的。啊！来了，贺总总，给你们介绍一下，这是……这不用介绍了，我们刚刚都认识了。你好，我叫洛阳，贺总的助理。你好，你好，我叫楚林，负责品牌维护和媒体沟通。你好，你们好，莎莎呢？是不是又迟到了？呃，好像已经来了吧？哎哎哎，贺总早，那个我来早了，那个帮大家去买一杯咖啡，你们的拿铁，谢谢。啊，我不知道有新人来，所以没关系，没关系，没事儿，把你的那杯给他就行了，就当是欢迎新同事。啊。欢迎你加入方圆这个大家庭。既然以后咱们都是一家人了嘛，一家人当然就得互帮互助嘛。怎么是空的？啊，谢谢。呃，我一定会努力的，我会努力的。哎，好了，大家要是没问题的话，就开始干活吧。我有问题。这回，轮到你给我一个合理的解释了吧？他为什么会在这儿？因为我想了想，还是觉得他是最合适的助理人选。何永安，你是不是故意的？你明知道他是一个……方总，他虽然是您的助理，但他隶属于行政部，也就是说，我才是他的直属领导。那请问，我连招一个普通员工的资格都没有吗？你就是故意的，请你的，刚才谢喽，谢什么？啊，不客气，还挺机灵的嘛。以后啊，你要是碰到什么事儿，尽管来找我，谢谢。找你，你能解决什么事儿？莎莎。刚刚我和楚林是没帮你呢，还是害你了？一人有咖啡，我们俩怎么没有啊？就是，哎，行行行行，我不会看错人的。许一人，他可能不是一个非常优秀的助理，但他一定是最适合你的。你怎么知道？好啊，那你敢不敢跟我打一个赌？如果这一个月内你对他不满意，就算是我输了。你随时可以让他走，但这一个月内，要是他没有出现任何错误，你必须把他留下。拜托，要不是我的老板整天在外面四处树敌，还不懂得变通，我也不会忙得连去做一个 SPA 的时间也没有，好吗？你要是改不了你的臭脾气，至少允许我积极自救。就一个月，成交。走了，方总，何总。不管你从前什么样，但是从今天开始，如果你再说一句谎，立刻开除。知道了，我可以留下来了。谢谢方总，好感，谢谢何总。通知设计部。五分钟以后开会。收到。现在告诉大家一个好消息
，我们的这个项目，星城地产那边，基本上已经对我们的设计通过了。我们只有几处小的细节需要再修缮一下，随时发言。这个不行，推翻重来。随时随地阻止他说不该说的话。星城地产那边已经通过了，我不认可。我觉得。方总，呃，要不要喝杯咖啡啊？我去帮你冲。出去。啊？还要我重复一遍吗？哦。第一天上班就被灭霸 KO 了。这个方案人家星城地产那边已经通过了，难道你想推翻客户的认可不成？那是因为你没有遇到我。总之，在方圆，所有的设计必须经过我的许可，否则谁同意也没有用。行，三天之后我要看到新的思路。对不起，我做不到。好、啊，你做不到，那我自己来。方总，我们去哪儿啊？会开车吗？是。哦。安全带。哦。曾总，差不多。你说我还能指望你干嘛？哎，行了行了行了，你放开。愣着干嘛？坐后面去啊！啊！啊！等等，我们去哪？哎，你到哪儿了？我跟你说啊，这家餐厅可是好不容易订到的，过时不候的。对不起啊，小弟，我今天还得加班呢，到晚上才能回去。徐一人，第一天上班加什么班呀、啊？赶紧过来。我现在真的过不去，要不你替我多吃一点吧？行吧，记得啊，你欠我一次。好，我一定记着。等我发薪水，一定请你吃饭。行了，别装可怜了，去忙吧，拜拜。我查过了，真没有。您在哪个网上订的？我在大众点评上订的呀。你看，不好意思啊，好像是我弄错了，订成下个月的了。对不起，先生，我真帮不了你，不好意思啊。啊你就通融一下吧。你好，夏小姐，两位的。订错。好的，里面请。哦，不用了，让给他吧。你等一下。谢谢你啊，你自己一个人吗？要不咱们一起去吃吧？不用了，我不习惯跟陌生人吃饭。好吧。
谢谢。到哪儿了？哎，你别动。怎么了？真的就把你放在这吗？不用送你了。哦，对，嗯，太麻烦你了。哟，过了十二点，灰姑娘终于舍得回来了。又吃，哎，我跟你说，我就没有见过这样的人。你说这么晚了，把我自己一个人放在那个车站，我幸亏赶上最后一趟车，要不然我这工资还没发，我就要花钱打车了。说的那么热闹，谁啊？还能有谁？我那个灭霸老板。哎，说好的高级职场小白领呢？怎么弄得像去抢了春运火车票似的？怎么办啊，夏弟？我这才第一天上班，我就冒出了两百多次辞职的念头。那就把这个吃了，养足精神，明天再战。我认识的许一人可不是个轻易放弃的人哦。夏弟，少臭美啊！放我鸽子的账还是要算的。那也得等我先吃完再说嘛。哇！